সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফরেক্স এর উপর নির্মিত এই শিক্ষামূলক ভিডিওটি দেখার জন্য আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো সফলভাবে মার্কেটে পূর্বাভাস পেতে কিভাবে ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স ব্যবহার করা যায় আমরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে থাকি লাইক ম্যাকডি আরএসআই স্টোক্যাস্টিক আমরা এই ইন্ডিকেটরগুলো যখন মার্কেটে ইউজ করি বা আমাদের প্রাইস চার্টে ইউজ করি আমরা দেখি যে অনেক সময় এই মার্কেটের সাথে আমাদের এই যে ইন্ডিকেটরগুলো যে ধারণা দেয় হচ্ছে হচ্ছে ভালো হয় প্রথম দশ থেকে কুড়ি ইম্পর্টেন্ট দশ থেকে শুরু সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফরেক্সের উপর নির্মিত এই শিক্ষামূলক ভিডিওটি দেখার জন্য আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স দ্বারা সফলভাবে মার্কেটে পূর্বাভাস কিভাবে করা যেতে পারে এই টপিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই টপিকটা সম্পর্কে যদি আমাদের ক্লিয়ার ধারণা না থাকে তাহলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটার লাইক ম্যাকডি আরএসআই স্টোক্যাস্টিক সিসিআই এগুলো মার্কেটে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারব না আমরা অনেকেই ইন্ডিকেটার ব্যবহার করে থাকি চার্টে কিন্তু আমরা সেটাকে ইফেক্টিভলি বা সাকসেসফুলি ব্যবহার করতে পারি না না করার একটা অন্যতম কারণ হলো আমাদের এই ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স সম্পর্কে ধারণা না থাকা তো আসেন আজকে আমরা ভিডিওতে এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করে থাকি তো আজকে আমি যে টপিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটি হলো ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স কি বিভিন্ন ধরনের ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স এবং সেগুলোকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব আমাদের প্রাইস চার্টের মাধ্যমে এবং আপনি কিভাবে তাদের দ্বারা মার্কেটে পূর্বাভাস করতে পারেন সে সম্পর্কে আপনাদের একটা রাফলি ধারণা দেব এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটার নিয়ে যখন স্পেসিফিকভাবে আলোচনা করব তখন আমি এই জিনিসগুলোকে আরও বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখা দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে আসি ডাইভারজেন্স কি ডাইভারজেন্স একটি ইংলিশ শব্দ এটি হলো কনভার্জেন্সের বিপরীত শব্দ তো কনভার্জেন্স মানে হলো একত্রীকরণ একত্রীকরণ মানে হলো যখন কোনো উপাদান সমূহ একই রকম আচরণ করে এখানে দেখেন তিনটা তীর একই দিকে ধাবিত হচ্ছে এই জন্য আমরা বলছি এটি একটি কনভার্জেন্স অর্থাৎ উপাদান সমূহ একই রকমের আচরণ করছে সো ডাইভার্জেন্স যার বাংলা আমরা সাধারণত বিচ্যুতি বলে থাকি ঠিক তার উল্টা যখন উপাদান সমূহ ভিন্ন রকমের আচরণ করবে এখানে দেখেন একজন উপরের দিকে যাচ্ছে একজন সমানভাবে যাচ্ছে একজন নিচের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে তার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটে যাচ্ছে যখন উপাদান সমূহ একই রকমের আচরণ করবে না তখন আমরা তাকে বলবো ডাইভারজেন্স তো ডাইভারজেন্সের বেসিক সংজ্ঞা হলো এইটা যখন উপাদান সমূহ একই রকমের আচরণ করবে না তখন আমরা সেটাকে বলবো ডাইভারজেন্স তো এটা থেকে হলো বেসিক ধারণা এটা হলো সংজ্ঞা মার্কেটে কী করে আমরা ডাইভারজেন্স পেতে পারি আমরা জানি আমরা যখন প্রাইস চার্ট দেখি এবং প্রাইস চার্টের সাথে যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটার মেটা ট্রেডারে অ্যাড করে থাকি যেমন আরএসআই বলি বা স্টোক্যাস্টিক বা ম্যাক দিয়ে আমরা যখন চার্টে অ্যাড করি তখন আমাদের দুইটা উইন্ডো থাকে একটা হলো চার্ট উইন্ডো যেখানে আমাদের প্রাইস শো করে থাকে আর একটা হলো ইন্ডিকেটার উইন্ডো যেখানে আমাদের ইন্ডিকেটারগুলোকে শো করে থাকে এখন আমরা প্রায় দেখবো যে চার্টে আমাদের এরকম দুটা সিগন্যাল আমরা পেয়ে থাকি অর্থাৎ যদি এটা ডাউন ট্রেন্ড হয় তাহলে এখানে আমাদের প্রাইসটা কী করছে নিচে লোয়ার লো ক্রিয়েট করতে করতে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে আমাদের ট্রেন সম্পর্কে আমাদের যে ভিডিওটি রয়েছে সেখানে আমি দেখিয়েছি যে ডাউন ট্রেন আমরা কী করে আইডেন্টিফাই করতে পারি যেখানে আমরা দেখতে পারি যে লোয়ার লো ক্রিয়েট হচ্ছে সেখানে আমরা বলতে পারি যে একটা ডাউন ট্রেন সৃষ্টি হয়েছে বা সহজভাবে যদি আপনি চার্টের দিকে তাকান সেটা যদি প্রাইসটা নিচের দিকে নেমে আসে উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে আমরা সেটাকে বলে থাকি ডাউন ট্রেন তাহলে এখন এখানে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে প্রাইসটা ডাউন ট্রেন্ডে আছে এবং ইন্ডিকেটরও কিন্তু তার মতো একটি আচরণ করছে এখন এই ইন্ডিকেটর এবং প্রাইস যদি একই রকম আচরণ করে তাহলে আমরা তাকে বলবো কনভার্জেন্স আর যদি তারা বিপরীতমুখী আচরণ করে তাহলে তাকে আমরা বলবো ডাইভারজেন্স এবার তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখি আমরা এখানেই দেখি এখানে কি হচ্ছে প্রাইস যখন নিচের দিকে নেমে এসে এই লোটা ক্রিয়েট করছে পরবর্তীতে কিছুটা রিটেস করে তারপরে আরও নিচের দিকে নেমে আসছে এই যে এই জায়গাটা পর্যন্ত পৌঁছালে এখানে কি হচ্ছে এই লোটা এই লো থেকে লোয়ার অর্থাৎ আমরা বলতেছি সে একটা নতুন লোয়ার লো ক্রিয়েট করেছে সেম যদি আমি সেম সময়ের ইন্ডিকেটারের দিকে লক্ষ্য করি দেখা যাবে যে তারাও কিন্তু একটা লোয়ার লো ক্রিয়েট করেছে অর্থাৎ প্রাইসটা যেভাবে মুভ করেছে আমাদের ইন্ডিকেটারটাও ঠিক একই রকমের আচরণ করেছে তারাও একটা নতুন লোয়ার লো ক্রিয়েট করেছে তাহলে এখানে প্রাইস এবং ইন্ডিকেটার কনভার্জেন্স করছে বা আপনি পরবর্তী ধাপে দেখেন এখানে হচ্ছে কি প্রাইসটা এখান থেকে আবার রিটেস করে আবার নিচের দিকে নেমে আসছে তার মানে সে এখানে একটা লোয়ার লো ক্রিয়েট করেছে কিন্তু আপনি যদি ইন্ডিকেটার চার্টের দিকে লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে সে কিন্তু নতুন লোয়ার লো ক্রিয়েট করে নাই তার যে নতুন লোটা কি হয়েছে সেটা কিন্তু আগের লো থেকে হাইয়ে তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্
এবার আসেন আমরা আপার ট্রেন্ডের দিকে লক্ষ্য করে থাকি আমরা লোয়ার ট্রেন্ডেই দেখেছিলাম যে আমরা লোয়ার ট্রেন্ডে সবসময় লোয়ার লো নিয়ে আলোচনা করছি আর আপার ট্রেন্ডের সঙ্গে অনুযায়ী আমরা জানি যখন কোনো হায়ার হাই তৈরি হয় তখন আমরা সেটাকে বলে থাকি আপার ট্রেন্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাইস নিচের দিক থেকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এটা হলো সহজভাবে আমরা বলতে পারি প্রাইস একটা আপার ট্রেন্ডে রয়েছে তাহলে এখানে আমরা লক্ষ্য করি সেমভাবে যে এখানে যে হাইটা ছিল তার থেকে সে রিট্রেস করে নতুন একটা হাই তৈরি করেছে বলেই কিন্তু আমরা বলছি এইটা একটি আপার ট্রেন্ডে রয়েছে অনুরূপভাবে ইন্ডিকেটারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে তারা একটা নতুন হাই তৈরি করেছে বলে এইটার আচরণ এবং এইটার আচরণ অর্থাৎ প্রাইসের আচরণ এবং ইন্ডিকেটার আচরণ একই রকম এই জন্য আমরা বলে থাকি এখানে মার্কেট কনভার্ট করে আছে কিন্তু তার পরবর্তী ধাপে দেখেন এই হাইয়ের থেকে নতুন একটা হাই ক্রিয়েট করলেও ইন্ডিকেটার কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে নতুন হাই ক্রিয়েট করে নাই তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে একটা বিপরীতমুখে আচরণ করছে প্রাইস এবং ইন্ডিকেটার তাহলে এই ধরনের সিচুয়েশনকে আমরা বলি ডাইভার্জেন্স তাহলে আমরা ডাউন ট্রেন্ডে ডাইভার্জেন্স কী করে নির্ণয় করে থাকি সেটা দেখলাম এবং আপার ট্রেন্ডে ডাইভার্জেন্স কী করে নির্ণয় করে থাকি সেটা দেখলাম দুঃখিত আমার একটি কল এসেছিল বলে আমার ভিডিওটা বন্ধ করা লেগেছিল এই জন্য একটু ইন্টারাপ্ট হতে পারে সরি ফর দ্যাট তো আমরা আবার ফিরে আসি আমরা ডাইভার্জেন্স নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা দেখালাম যে যখন লোয়ার ট্রেন্ডে থাকে তখন সে লোয়ার লো ক্রিয়েট করতে করতে যাই এবং আমরা যখন লোয়ার লোয়ের সাথে নিজের ইন্ডিকেটারে কোনো বিপরীতমুখে আচরণ লক্ষ্য করে থাকি তখন আমরা বলি সেখানে ডাইভার্জেন্স ক্রিয়েট হয়েছে আবার যখন আপার ট্রেন্ডে থাকে আপার ট্রেন্ডে সবসময় হায়ার হাই তৈরি করতে করতে যাই যখন ওই হায়ার হাইয়ের সাথে ইন্ডিকেটার সময় বিপরীতমুখে আচরণ করে তখন আমরা বলে থাকি যে মার্কেটে ডাইভার্জেন্স ক্রিয়েট হয়েছে এবার আসেন এই যে ডাইভার্জেন্স ক্রিয়েট হলো এটা আমাদের কী ধরনের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে ডাইভার্জেন্স এখানে একটি লিডিং ইন্ডিকেটার হিসাবে কাজ করে থাকে আমরা জানি যে আমাদের যে সমস্ত ইন্ডিকেটার রয়েছে ম্যাকডি মুভিং এভারেজ অন্যান্য যে সমস্ত ইন্ডিকেটার সেগুলো সবগুলো কিন্তু একটা ল্যাগিং ইন্ডিকেটার ল্যাগিং ইন্ডিকেটার মানে হলো প্রাইস মুভমেন্ট করার ফলে যে ট্রেসটা ক্রিয়েট হয়েছে যেই পথটা ক্রিয়েট হয়েছে সেই পথের উপর ভিত্তি করে কিন্তু সেই ইন্ডিকেটারগুলো তৈরি হয়ে থাকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী হিস্টোরিক্যাল প্রাইসের উপরেই সেই ইন্ডিকেটার ভ্যালুটা নির্ধারণ হয় বলে আমরা সেগুলোকে ল্যাগিং ইন্ডিকেটার বলে থাকি বাট আমাদের যদি ডাইভার্জেন্স সম্পর্কে একটু আইডিয়া থাকে তাহলে আমরা সেটাকে একটি লিডিং ইন্ডিকেটার হিসাবে কাজ করাতে পারি এটি মার্কেটে টপ কিংবা বটম ধরতেও আমাদের সাহায্য করতে পারে সব সময় যে এটি টপ এবং বটম ক্রিয়েট করবে তা না বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের টপ এবং বটম ক্রিয়েট করতে আমাদের ধরতে আমাদের সাহায্য করে এবং ট্রেন্ডের শক্তি কমে আসার পূর্বাভাস দেয় মনে করেন একটি স্ট্রং আপার ট্রেন বা স্ট্রং ডাউন ট্রেন ছিল তার সাথে সাথে যদি একটি ডাইভার্জেন্স ক্রিয়েট হয় মানে সেই ডাউন ট্রেন্ডের কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে তার আমরা বলতে পারি যে ট্রেনটা এখন কিছুটা কনসলিডেট করবে অথবা বিপরীতমুখে আচরণ করে নিজের দিকে নেমে আসতে পারে এবং সম্ভব মার্কেটে গতিপুর পরিবর্তনের আভাস এই ডাইভার্জেন্স বা হিডেন ডাইভার্জেন্সের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকতে সরি ডাইভার্জেন্সের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকতে পারি তো এবার দেখে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাইভার্জেন্স রয়েছে এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রাইসটা উপরের দিকে যাচ্ছে আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে এটি একটা আপার ট্রেন্ড হায়ার হাই তৈরি করতে করতে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং এখানে এসে আমরা দেখলাম যে নতুন হায়ার হাই তৈরি হওয়ার ফলেও সে করলো কি নতুন হাই এখানে তৈরি করলো না ইন্ডিকেটার উইন্ডোতে তাহলে এই যে বিপরীতমুখী আচরণ আমরা জানি এটাকে বলে ডাইভার্জেন্স এই ডাইভার্জেন্সটা ক্রিয়েট হওয়ার পরে আমি বললাম যে ডাইভার্জেন্সটা কি হয় মার্কেটে গতি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এখানে দেখেন প্রাইসটা কী করছে ডাইভার্জেন্স ক্রিয়েট হওয়ার পর বুলিশ যে মুভমেন্টটা ছিল সেটাকে চেঞ্জ করে নতুন একটা পেয়ারিস ট্রেন্ডের শক্তিশালী পেয়ারিস ট্রেন্ডের উদ্ভাবন এখানে করছে এই ধরনের ডাইভার্জেন্সকে আমরা বলে থাকি পেয়ারিস ডাইভার্জেন্স পেয়ারিস ডাইভার্জেন্স কেন বলছি কারণ এখানে নতুন ধরনের পেয়ারিস ট্রেন তৈরি হওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে এই ডাইভার্জেন্সের মাধ্যমে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে পেয়ারিস ডাইভার্জেন্স অনুরূপভাবে এখানে যদি আপনি চার্টের দিকে একটু লক্ষ্য করে থাকেন এটা হলো রিয়েল লাইফ চার্টের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইসটা উপরের দিকে যাচ্ছিল যখন প্রাইস উপরের দিকে যায় আমরা জানি যে সে নতুন হাই তৈরি করে এখানেও ঠিক একইভাবে নতুন হাই তৈরি করেছে এটা হলো পুরাতন হাই এটা হলো নতুন হাই তাহলে আমরা বললাম যে এখানে হায়ার হাই তৈরি করেছে তার মানে এটি আপার ট্রেন্ডের দিকে মার্কেট যাচ্ছে কিন্তু করেসপন্ডিং ম্যাগডির দিকে যদি আপনি নিচের দিকে তাকান তাহলে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাগডি কিন্তু এখানে নতুন হাই তৈরি করে নাই ম্যাগডি এখানে আগের যে উচ্চতা ছিল তার থেকে নিচের উচ্চতা আছে তার মানে এটা উপরের দিকে যাচ্ছে হায়ার হাই উপরের দিকে যাচ্ছে প্রাইসের ক্ষেত্রে বাট ইন্ডিকেটারের ক্ষেত্রে এটা নিচের দিকে যাচ্ছে এবং তার পরবর্তীতে দেখেন প্রাইস কিন্তু এখানে ঘুরু করে নিচের দিকে নেমে আসছে তার মানে একটা পুলিশ মুভমেন্ট
তাহলে এইখানে কি হচ্ছে প্রাইসটা স্ট্রং বুলিশ মুভমেন্টে থাকার পরেও ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হয়েছে ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হওয়া মানে আমরা কি করতে পারি একটা মার্কেটে ইন্ডিকেশন পূর্বাভাস পেতে পারি যে কি এর দিকটা চেঞ্জ হতে পারে তাহলে দেখেন পরবর্তীতে এই প্রাইসটা করেছি কি দিক চেঞ্জ করে নিচের দিকে নেমে এসেছে তাহলে এইভাবে আমরা বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স বা পুলিশ ডাইভারজেন্স মার্কেটে কি করে আমাদের দিক পরিবর্তন করতে পারে তার সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে থাকে এবার আসি আমরা বুলিশ ড্রাইভারজেন্স ঠিক তার উল্টা প্রাইস যখন ডাউন ট্রেন্ডে ছিল তখন সে করবে কি লোয়ার লো তৈরি করবে তাহলে লোয়ার লো তৈরি করতে করতে সে যখন যাচ্ছে একসময় দেখা গেল এই লো থেকে এই লোটা লোয়ার লো তৈরি করলেও ইন্ডিকেটার উইন্ডোতে সে লোয়ার লো তৈরি করতে পারে নাই তাহলে এই যে বিপরীতমুখী আচরণ করলে এটাকে বলতে চাই আমরা ডাইভারজেন্স এবং তারপরে কি হলো মার্কেট গতিবিধি চেঞ্জ হয়ে সে বেয়ারিশ থেকে বুলিশ হয়ে গেল তাহলে একে আমরা বলবো বুলিশ ডাইভারজেন্স সেমভাবে আমরা একটা প্রাইস চার্টে এক্সাম্পল দেখি প্রাইস নিচের দিকে নেমে আসছিল এখানে দেখেন সে লোয়ার লো তৈরি করলো আবার লোয়ার লো তৈরি করলো তাহলে এই যে লোয়ার লো তৈরি করলো এর করেসপন্ডিং যদি আমি ইন্ডিকেটারটা দেখি তাহলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সে কিন্তু নতুন লো তৈরি করে নাই সে কিন্তু আবার উপরের দিকে উঠে গেছে অর্থাৎ এটা নিচের দিকে থাকলেও আমাদের ইন্ডিকেটার মুভ করছে উপরের দিকে মুভ ইন্ডিকেটারের ডিরেকশানটা তাহলে এখানে আমাদের কি হতে পারে আমাদের মার্কেট এখানে সম্ভাব্য মার্কেট ডিরেকশান চেঞ্জ করতে পারে যেহেতু এটা বেয়ারিশ মুভমেন্টে ছিল চেঞ্জ হলে কি হতে পারে পুলিশ হতে পারে এই জন্য আমরা এটাকে বলবো পুলিশ ডাইভারজেন্স সেমভাবে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি পুলিশ ডাইভারজেন্সের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেয়ারিশভাবে মার্কেট খুব জোরে নিচের দিকে নেমে এসেছে এবং এখানে এসে আমরা যদি দেখি যে এই লো থেকে আরেকটা নতুন লোয়ার লো তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তার করেসপন্ডিং ইন্ডিকেটারটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে তারা নতুন লো তৈরি করে নেই তারা কী করছে হায়ার লো তৈরি করছে অর্থাৎ এখানে অ্যাঙ্গেলটা দেখেন এটা অ্যাঙ্গেলটা নিচের দিকে ছিল বাট বাট এটার অ্যাঙ্গেলটা হলো উপরের দিকে তাহলে এই যে বিপরীতমুখী আচরণ এটাকে আমরা বলছি বুলিশ ডাইভারজেন্স কারণ তার পরবর্তীতে বুলিশ মুভমেন্ট তৈরি হওয়ার পসিবিলিটি বেশি রয়েছে এই জন্য থেকে আমরা বলছি বুলিশ ডাইভারজেন্স এখন এখানে দেখেন এখানে কিন্তু একদম স্ট্রং বুলিশ মুভমেন্ট তৈরি হয় না এখানে হচ্ছে কিছুটা কনসলিডেট হচ্ছে এর মানে এই না যে যখন বেয়ারিশ মুভমেন্টের পরে বুলিশ ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হবে এই ধরনের বিপরীতমুখী ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হবে তখন তার সাথে সাথে যে ট্রেন চেঞ্জ হয়ে একদম সরাসরি উপরের দিকে উঠে যাবে এটা ঠিক নেই কারণ আমরা জানি মার্কেটে তিন ধরনের ট্রেন্ড রয়েছে একটা হলো ডাউন ট্রেন্ড একটা হলো আপার ট্রেন্ড আর একটা হলো কনসলিটেশন পিরিয়ড বা যেখানে আপনার প্রাইসটা একই দিকে একটা ছোটো জায়গার মধ্যে মুভ করতে থাকে তাহলে এই যে কনসলিটেড পিরিয়ডটা রয়েছে এটাও কিন্তু আপনার কী হচ্ছে নতুন যে মার্কেট ডিরেকশান ক্রিয়েট করছে আগে ছিল আপনার ডাউন ট্রেন্ড এখন হচ্ছে সে কনসলিটেড অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে সে এখানেও যে পুলিশ ডাইভারজেন্স এটা একদম পুলিশ মুভমেন্ট না দিয়েও সে বলছে যে একটা কনসলিটেড জোনের মধ্যে প্রাইসটা এখন ঘুরতে পারে তো এই জিনিসগুলো আপনাকে দেখাচ্ছে যে মার্কেট কী করে ট্রেন্ড পরিবর্তন করতে পারে তার ধারণা আমরা পুলিশ কিংবা বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স দিয়ে পেতে পারি এখন আসেন আমরা পুলিশ এবং বেয়ারিশ ডাইভারজেন্স বা ডাইভারজেন্স সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেলাম এখন আমরা দেখবো হোয়াট ইজ হিডেন ডাইভারজেন্স হিডেন ডাইভারজেন্স শুরু করার আগে আমি ডাইভারজেন্সটা সম্পর্কে সামারাইজ সংক্ষেপে এভাবে বলে নিতে চাই যখন আমাদের ডাউন ট্রেন্ড থাকবে তখন আমরা লোয়ার লো তৈরি হচ্ছে কিনা সেটা দেখব আর যখন আমাদের আপ ট্রেন্ড থাকবে তখন আমরা দেখব যে হায়ার হাই তৈরি হচ্ছে কিনা যখন এই লোয়ার লোর সাথে ইন্ডিকেটেড লোয়ার লোয়ের বিল খাবে না ডাউন ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে তখন আমরা তাকে বলবো ডাইভারজেন্স আর যখন হায়ার হাইয়ের সাথে ইন্ডিকেটারে হায়ার হাই মিল খাবে না তখন আমরা তাকে বলবো আরেক ধরনের ডাইভারজেন্স কিন্তু এই হিডেন ডাইভারজেন্সের ডেফিনেশন একটু অন্যরকম আপনাকে ডাইভারজেন্সের সঙ্গে আগে মাথায় রাখতে হবে তারপর আপনি হিডেন ডাইভারজেন্সের সংজ্ঞাটা ধরতে পাবেন তো এই জন্য আমি ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স দুটোকে পাশাপাশি দেখাচ্ছি তাহলে আপনাদের ধরতে সুবিধা হবে তার আগে আমি বলে নিই যে ডাইভারজেন্স যখন আমি আলোচনা করেছি তখন আমরা বলেছি এটি ট্রেন রিভার্সাল ইন্ডিকেটার হতে পারে অর্থাৎ ট্রেনটার ধারাটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে গতিটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে মনে করেন সে বেয়ারিশ মুভমেন্টে ছিল সে পরিবর্তন করে বুলিশ মুভমেন্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু হিডেন ডাইভারজেন্সের ক্ষেত্রে যেটা হয় এটা ট্রেন্ড কন্টিনিউশন প্যাটার্ন বোঝায় এটা ট্রেন চেঞ্জ বোঝায় না আগে যে ট্রেনটা ছিল অর্থাৎ পুলিশ যে ট্রেনটা ছিল সেই ট্রেনটাই আরও স্ট্রংভাবে উপরের দিকে উঠে যেতে পারে এটাই হলো হিডেন ড্রাইভারজেন্স নির্ধারণ করে থাকে তাহলে এখন আমি একটু এখানে এক্সপ্লেন করি যদি আমি ডাইভারজেন্সটা দেখি আমরা একটু আগে যেটা দেখে আসলাম এর আগ পর্যন্ত যে যখন একটি ডাউন ট্রেন্ডে থাকবে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে লোয়ার লো ক্রিয়েট করবে নতুন কিন্তু ইন্ডিকেটারে নতুন লোয়ার লো ক্রিয়েট করলো না তাহলে নতুন একটা হাই ফিরি করলো হায়ার লো ক্রিয়েট করলো তাহলে আমরা এখানে দুজনের মধ্যে অমিল দ
এখানে নতুন একটা হাই ক্রিয়েট করেছে তার মানে हायर হাই ক্রিয়েট করেছে এইজন্য এটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এইজন্য এটি আপার ট্রেন্ড এর ইন্ডিকেটরও কিন্তু নতুন একটা হাই তৈরি করেছে এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই তার মানে এখানে মার্কেটের যে প্রাইসটা ছিল সেটা উপরের দিকে যাচ্ছে এই মার্কেটে যে প্রাইসটা ছিল ইন্ডিকেটরের ইন্ডিকেশনটা ছিল সেটাও কিন্তু উপরের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো ডাইভারজেন্স নাই তাহলে আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হচ্ছে যে যেহেতু নতুন হাই তৈরি করেছে প্রাইসে নতুন হাই তৈরি করেছে ইন্ডিকেটরে তার মানে এখানে কোনো ডাইভারজেন্স নাই আর আপনি একটু লক্ষ্য করে দেখেন এখানে রেড মার্ক দেয়া আছে আমরা জানি যে প্রাইস উপরের দিকে উঠে কিছুটা রিটেস করে আসে আবার উপরের দিকে উঠে কিছুটা রিটেস করে আসে তাহলে আপার ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ রিটেস করে আসলো সেটা যদি আমি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে এখানে যে রিটেস পয়েন্টটা ছিল এই রিটেস পয়েন্টের থেকে পরবর্তী রিটেস পয়েন্টটা কিন্তু উপরের দিকে বাট ইন্ডিকেটার দেখা যাচ্ছে এই যে রিটেস পয়েন্টটা ছিল এই রিটেস পয়েন্টটা তার পরবর্তী রিটেস পয়েন্টের থেকে নিচে তাহলে কি এখানেও একটা বিপরীতমুখী আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর আমরা জানি যখনই কোনো বিপরীতমুখী আচরণ লক্ষ্য করা যায় এটাকে বলা হয় ডাইভারজেন্স কিন্তু এই ডাইভারজেন্সটা হিডেন বলা হয় কেন বলা হয় কারণ আমরা সাধারণত প্রায় যখন উপরের দিকে যাই তখন হায়ার হায়ের দিকে লক্ষ্য করি কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা হায়ার হাই নাই এখানে যে লোটা রয়েছে এই লোয়ের দিকে আমাকে লক্ষ্য করতে হচ্ছে অর্থাৎ আপার ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে হায়ার হায়ের বদলে যদি লোতে গিয়ে আমাদের ডাইভারজেন্সটা ক্রিয়েট হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলে থাকি হিডেন ডাইভারজেন্স অনুরূপভাবে যখন আমাদের ডাউন ট্রেন থাকবে ওই ডাউন ট্রেন ক্ষেত্রে আমরা সবসময় লোয়ার লো ক্রিয়েট লোয়ার লোর দিকে নজর দিয়ে থাকি আমি দেখি যে লোয়ার লো ক্রিয়েট হচ্ছে ইন্ডিকেশনও লোয়ার লো ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা যদি লোয়ার লো ক্রিয়েট না হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলি ডাইভারজেন্স কিন্তু দেখা গেল লোয়ার লোও ক্রিয়েট হলো কিন্তু তারপরেও যে রিটেস করে যতটুকু উপরের দিকে এসেছিল ততটুকু উপরের দিকে আসে নাই বা তার মধ্যে একটু আমি একটু বিচ্যুতি দেখতে পেলাম তখন সেটাকে বলবো আমরা হিডেন ডাইভারজেন্স তো এটা আমি বিস্তারিত নেক্সট কয়েকটা স্লাইড আবার আলোচনা করবো জাস্ট এখানে মূল ধারণার যেটা দিচ্ছি সেটা হলো যে এখানে দেখেন যে আপার ট্রেন্ডে ছিল এখানে কিন্তু ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হয়েছে এই ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হওয়ার পর সে কিন্তু দিক পরিবর্তন করে নেয় সে কী করেছে যেই দিকে প্রাইসটা মুভ করছিল সেই দিকে আরও স্ট্রংভাবে মুভ করে চলে গেছে এটাই হলো হিডেন ডাইভারজেন্স এবং ডাইভারজেন্সের মধ্যে পার্থক্য আমরা প্রথমে ডাইভারজেন্স ধরা শিখবো তারপর আমরা হিডেন ডাইভারজেন্স ধরা শিখবো যখন আমরা এই দুটো ধরা শিখতে পারবো তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটারকে কি করে সফলভাবে ব্যবহার করা যায় সেগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাবো তো আসেন একটু এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা হিডেন ডাইভারজেন্সগুলোকে দেখি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রাইস উপরের দিকে যাচ্ছে প্রাইস যখন উপরের দিকে যায় আমরা বলেছিলাম বারবার যে আপ ট্রেন্ডে আমরা হায়ার হাই তৈরি হচ্ছে কি না দেখবো তাহলে এখানে দেখেন আমাদের এই হাই থেকে এই হাই উপরে এই হাই থেকে এই হাই উপরে তার মানে হায়ার হাই তৈরি হচ্ছে কিন্তু আপনি ইন্ডিকেটরও এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যদি আমি এইটার সাথে এটার কম্পেয়ার করি এর হাই এর হায়ের থেকে উপরে এর হাই কিছুটা হলো এর হায়ের থেকে উপরে তার মানে হলো আমরা যদি নর্মাল ডাইভারজেন্স খোঁজার চেষ্টা করতাম তাহলে আমরা এখানে কিন্তু কোনো নর্মাল ডাইভারজেন্স পাইনি কারণ এটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ইন্ডিকেটটাও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে হালকা করে কিন্তু আমরা যদি এখানে খেয়াল করে দেখি যেখানে রিট্রেস করে আসলো এই রিট্রেসের সাথে এই রিট্রেস পয়েন্টে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে এই রিট্রেস পয়েন্ট এবং এই রিট্রেস পয়েন্ট কিন্তু উপরের দিকে হলেও মানে আপার ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে এটা উপরের দিকে হওয়া উচিত ইন্ডিকেটারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নির্দেশ করছে না ইন্ডিকেটার নির্দেশ করছে যে এই যে রিট্রেস পয়েন্টটা ছিল এটা থেকে এটা উপরে হলেও এই ইন্ডিকেটারের ক্ষেত্রে এই রিট্রেস পয়েন্টটা নিচে তার মানে হলো আমরা এখানে একটা হিডেন ডাইভারজেন্স পেলাম আপার ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে যদি আমাদের হায়ার হাই লক্ষ্য করার কথা ছিল কিন্তু আমরা যখন লো পয়েন্টটাও ক্যালকুলেট করলাম অর্থাৎ কী পরিমাণ রেটেস্ট করে আসলো সেই জায়গাটাকে লক্ষ্য করলাম তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে তাদের মধ্যে একটা বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে যখন তাদের মধ্যে এরকম বিচ্যুতি দেখা যায় তখন আমরা বলে থাকি যে ট্রেনটা কন্টিনিউশন হতে পারে তাহলে এখানে দেখেন ট্রেনটা স্ট্রং কন্টিনিউশন হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে এখানে কিন্তু ট্রেন চেঞ্জ হয় না এটা কিন্তু ডাইভারজেন্স না এটা হলো হিডেন ডাইভারজেন্স ওকে তাহলে আমরা এখানে আসি পুলিশ হিডেন ডাইভারজেন্সটা কি পুলিশ হিডেন ডাইভারজেন্সটা হলো যখন আমাদেরকে বুল মুভমেন্ট দেখাবে তাহলে মুভমেন্ট বুল মুভমেন্ট কখন দেখাবে যখন সেটা আপার ট্রেন্ডে থাকবে কারণ হিডেন ডাইভারজেন্স আমাদের ট্রেন কন্টিনিউশন ডিফাইন করে থাকে তাহলে এখানে আমরা লক্ষ্য করে থাকি প্রাইসটা কি হচ্ছে রিটেস্ট করে এখানে আসছে আবার প্রাইসটা এখানে রিটেস্ট করে এই জায়গাতে আসছে এই রিটেস্ট পয়েন্ট এবং এই রিটেস্ট পয়েন্ট কিন্তু হায়ার হাই ক্রিয়েট করেছে সরি লোয়ার হাইয়ার লো ক্রিয়েট করেছে হায়ার লো লো থেকে এটা হাই তার মানে হায়ার লো ক্রিয়েট করেছে কিন্তু এখানে কিন্তু সে হায়ার লো ক্রিয়েট না করে লোয়ার লো ক্রিয়েট করেছে অর্থাৎ সহজভাবে বললে এখানে দেখেন এটা উপরের দিকে গেছে কিন্তু এখান থেকে
অর্থাৎ এটা উপরের দিকে গেলেও আমাদের ইন্ডিকেটরে লো কিন্তু নিচের দিকে তৈরি হয়ে গেছে এই লো থেকে হায়ার লো তৈরি হলেও ইন্ডিকেটরের ক্ষেত্রে এই লো থেকে লোয়ার লো ক্রিয়েট হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আমরা যদি হায়ার হাই দিকে লক্ষ্য না করে যদি লোগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে একটা ডাইভার্জেন্স দেখা যাচ্ছে এই ডাইভার্জেন্সকে বলা হয় হিডেন ডাইভার্জেন্স এবং যেহেতু এটা বুলিশ মুভমেন্টে তৈরি হয়েছে আমরা জানি যে বুলিশ মুভমেন্টে তৈরি হলে সেটা আর একটি স্ট্রং বুলিশ মুভমেন্টে উপরের দিকে উঠে যাবে তাহলে এটা হলো বুলিশ হিডেন ডাইভার্জেন্স এখন সহজভাবে এটাকে যদি আমি একটু সামারাইজ করি তাহলে দেখা যাবে প্রাইস চার্টে যদি নতুন হায়ার লো ক্রিয়েট হয় কিন্তু ইন্ডিকেটারে যদি নতুন হায়ার লো ক্রিয়েট না হয় তার বিপরীত মুখে আচরণ করে অর্থাৎ লোয়ার লো ক্রিয়েট হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো হিডেন বুলিশ ডাইভার্জেন্স আপনারা যদি আমার এই ডেফিনেশনগুলো মনে রাখতে না পারেন তাহলে জাস্ট এই জিনিসটাকে প্রিন্ট আউট করে আপনাদের স্ক্রিনের সামনে রেখে দেন বা আপনাদের টেবিলের সামনে রেখে দেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বুলিশ হিডেন ডাইভার্জেন্স কী করে নির্ণয় করা হয় আর বুলিশ হিডেন ডাইভার্জেন্স নির্ণয় করলে তখন আমরা কী করতে হবে আমাদের একটা বাইং অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে তখন আমরা বাই করার চেষ্টা করবো শুধুমাত্র এই ডাইভার্জেন্স দেখে কিন্তু আমরা বাই করবো আমি পরের দিকে স্লাইডে গিয়ে বলবো যে এই ইন্ডিকেশনের সাথে সাথে আমাদের ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যোগ করতে হবে যে সেটা যদি কোনো ডাইভার্জেন্স ক্রিয়েট করে থাকে সেটা এমন কোনো জায়গায় ক্রিয়েট করলো না যেখান থেকে উপরে উঠে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে ঠিক আছে তার মানে এটা পরবর্তী জিনিসে আসি পরবর্তী জিনিসটা হলো আরেকটা হিডেন টাইপের ডাইভার্জেন্স আসে যখন সেটা ডাউন ট্রেন্ডের দিকে ক্রিয়েট হয় তাহলে ডাউন ট্রেন্ডের দিকে যখন মার্কেটটা যাচ্ছে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা নর্মাল ডাইভার্জেন্স খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম তখন আমরা মেনলি খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম যে লোয়ার লো ক্রিয়েট হয় কিনা কিন্তু এইখানে দেখেন লোয়ার হাই যে ক্রিয়েট হচ্ছে এই যে হাই এবং এই যে হাই কিন্তু এই হাই এবং এই হাইয়ের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে ইন্ডিকেটারের হাই এবং প্রাইসের হাইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এখানে যে বিশেষ করে যে হাইটা তৈরি করেছিল লোয়ার হাইটা তৈরি করেছিল প্রাইসের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু লোয়ার হাই তৈরি করছে না এখানে কিন্তু হায়ার হাই তৈরি করছে তাহলে এই যে আমি একটা বিপরীতমুখী আচরণ দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমি হিডেনভাবে পাচ্ছি কারণ আমরা লোয়ার লো নিয়ে গিয়ে খেলছি না আমরা এখন উপরের পার্টটা নিয়ে খেলছি এই জন্য একে বলা হয় হিডেন ডাইভার্জেন্স এবং এটার হলো আমাদের পেয়ারি সিডেন ডাইভার্জেন্স এবং তার কনসিকুয়েন্স হলো এটা নিজের দিকে নেমে আসবে সো এখানে আমি একটা পেয়ারি সিডেন ডাইভার্জেন্সের এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি এই ডাউন ট্রেন্ডে আমাদের এইখানে যে আমাদের হাইটা তৈরি হয়েছিল সেটা লো আগের থেকে সেই জন্য এখানে আমাদের বলা হলো যে নতুন এটা যে ডিরেকশান হয়েছিল সেটা নিচের দিকে আসলো কিন্তু আমরা ইন্ডিকেটারের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এর করেসপন্ডিং ইন্ডি হাই এর করেসপন্ডিং হাইয়ের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স রয়েছে তাহলে এটাও হলো একটা পেয়ারি হিডেন ডাইভার্জেন্স এবং এরপরে কী হলো মার্কেট স্ট্রংভাবে বেয়ারে পরিণত হলো এবারে এখানে আমরা দেখি বেয়ারি সিড অ্যান্ড ডাইভার্জেন্স আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যাতে আপনারা যখন প্রাইস চার্টে দেখতে চাইবেন এটা বিভিন্নভাবে থাকে আপনার যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এখানে দেখেন হাই ছিল পরে কী করলো এখানে লোয়ার হাই তৈরি করলো কিন্তু ইন্ডিকেটার যদি এ করেসপন্ডিং হাই আমি ইন্ডিকেটার যদি এ করেসপন্ডিং হাই দেখি তাহলে দেখবো যে অ্যাঙ্গেলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এটা নিচের দিকে নেমে আসছে কিন্তু এটা হালকা উপরের দিকে উঠে গেছে তার মানে এখানে লোয়ার হাই তৈরি করলো এখানে করছে হায়ার হাই তাহলে এর কনসিকুয়েন্স কী হবে আমাদের যে বেয়ার ট্রেনটা ছিল সেটাই কন্টিনিউশন হবে তাহলে বেয়ারি সিড অ্যান্ড ডাইভার্সের সঙ্গে হলো কি যে আমরা জানি প্রাইস যখন নিচের দিকে নেমে আসবে আমরা সাধারণত লোয়ার লোকে দেখে থাকি ডাউন ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে বা যদি আমি হাই বা লোয়ার হাই তৈরি হচ্ছে কি দেখি প্রাইসের ক্ষেত্রে এবং ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রেও যদি আমরা দেখি ইন্ডিকেটারের ক্ষেত্রেও যে সেখানে লোয়ার হাই তৈরি হচ্ছে কি না কিন্তু আমরা দেখলাম না সেখানে লোয়ার হাই তৈরি হচ্ছে না সেখানে ডাইভার্জেন্স হচ্ছে তাই আমরা সেই ডাইভার্জেন্স খেলবো বেয়ারি সিডেন ডাইভার্জেন্স অর্থাৎ প্রাইস যখন নিচের দিকে নেমে আসবে তার যে রিটেসমেন্ট হাইগুলো ছিল সেই রিটেসমেন্ট হাইগুলো যদি একই রকম আচরণ না করে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো বেয়ারি সিডেন ডাইভার্জেন্স এবং যথাযথভাবে যখন আমরা সেলিং অপরচুনিটি খোঁজার চেষ্টা করব তাহলে এখন আমি চার্টের মধ্যে একসাথে রেগুলার ডাইভার্জেন্স এবং হিডেন ডাইভার্জেন্স দেখানোর চেষ্টা করব এবং তার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটার এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যে মার্কেটে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করে থাকি তাহলে আমাদের হর হামেশাই কিন্তু এই ধরনের ডাইভার্জেন্স আমরা দেখতে পারি যেমন ধরেন এই চার্টের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে প্রাইস আমরা এখানে নিজেরা অ্যানালাইসিস করি প্রাইস উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তার মানে কী হচ্ছে এটা এটি আপার ট্রেন্ডে রয়েছে নিয়ে তো কোনো ধারণা নয় এইটুকুর ফোকাস এরিয়ার মধ্যে এটি হলো আমাদের আপার ট্রেন্ডে রয়েছে আপার ট্রেন্ড হলে কী হয় সাধারণত আমাদের হায়ার হাই তৈরি হয় দেখেন এখানে হায়ার হাই তৈরি করতে করতে উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এই প্রাইসের যে মুভমেন্টটা রয়েছে সেটা উপরের দিকে
যে আমি এখন এখানে দেখব এটা কি টেন্ডে রয়েছে এটা লোয়ার টেন্ডে রয়েছে লোয়ার টেন্ডে আমরা সাধারণত লোয়ার লো নিয়ে ক্রিয়েট চিন্তা করে থাকি লোয়ার লো নিয়ে যখন চিন্তা করি সেখানে যদি ডাইভারজেন্স করে তাহলে সেটা হলো নবার ডাইভারজেন্স কিন্তু আমরা এখানে লোয়ার লোতে ডাইভারজেন্স দেখছি না এখানে আমরা দেখতেছি রিটেস্ট করার পর যে হাইটা হচ্ছে সে হাই তাহলে এই হাইয়ের মধ্যে এই হাইয়ের মধ্যে যে ডাইভারজেন্সটা হচ্ছে এটা একটা হিট অ্যান্ড ডাইভারজেন্স একটা কথা আমি বলে রাখি যে ডাইভারজেন্সটা ধরতে পারে কিন্তু এত সহজ না আপনি চোখটাকে ট্রেন করতে হবে আপনাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক প্র্যাকটিস করার পরে আপনার একটা আইডিয়া হবে যে হ্যাঁ আমার চোখ বলছে এটি এটি ডাইভারজেন্স অথবা এটি হিট অ্যান্ড আপনাকে প্রথমে ডাইভারজেন্স ধরাটা শিখতে হবে তারপরে হিট অ্যান্ড ডাইভারজেন্স ধরাটা শিখতে হবে একবারে সব কিছু করতে গেলে আপনি পাবেন না তাহলে এই গেল আর এস আই এক্সাম্পল এবার যে সিসিআই যে রেগুলার ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট করে সেটার একটা এক্সাম্পল সিসিআই হলো এক ধরনের ইন্ডিকেটার আমি এই ইন্ডিকেটারগুলো নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করবো ইন্ডিকেটারগুলো জন্য যখন আলোচনা করবো তখন আমি ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট করে বা ডাইভারজেন্সের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে কেন সেগুলো সাফলভাবে তখন কাজ করে তখন যাতে আপনাদের ডাইভারজেন্স কি এটা নিয়ে প্রশ্ন না থাকে এই জন্য আমি প্রথমে ডাইভারজেন্সটা ক্লিয়ার করে নিচ্ছি তাহলে পরবর্তীতে ইন্ডিকেটারগুলো কি দিয়ে কীভাবে সফলভাবে ট্রেড করা যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে তো দেখেন এখানে কী হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কেটটা ডাউন ট্রেন্ডে রয়েছে আর ডাউন ট্রেন্ডে থাকলে আমরা জানি যে লোয়ার লো ক্রিয়েট করতে করতে যায় এই লোয়ার লো এবং ইন্ডিকেটারের লোয়ার লোর মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে ইন্ডিকেটার কিন্তু লোয়ার লো ক্রিয়েট করে নেয় তারা একটা হায়ার লো ক্রিয়েট করেছে তাহলে ডেফিনেটলি এখানে একটা নর্মাল ডাইভারজেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লোয়ের সাথে এই লোয়ের ডিফারেন্স রয়েছে অর্থাৎ এই লোয়ের সাথে এই লোয়ের একটা ডিফারেন্স রয়েছে কারণে এখানে একটা সিসিআই রেগুলার ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে এবং তার ফলস্বরূপ কী হবে সেটা ডেক পরিবর্তন করে উপরের দিকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু আমরা একটি হিডেন ডাইভারজেন্স খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখবো যে এটা যে সেম ডাউন টেন্ডে ছিল কিন্তু সেখানেই কিন্তু একটা হিডেন ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হয়েছে কী করে যে আমরা এখন লোয়ার লোর পরিবর্তে আমরা এখন যদি হাইটাকে নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এই হাই এবং এই হাই নিচের দিকে নেমে আসলেও এই হাই এবং এই হাই কিন্তু নিচের দিকে নেমে আসে না উপরের দিকে উঠে গেছে তার মানে এই জায়গাটা আসলে আমি বুঝতে পারছি যে এটা ট্রেন কন্টিনিউশন হতে পারে কারণ যখন হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হয় তখন সেখানে মার্কেটে কন্টিনিউশন থাকে তাহলে এখন প্রতিটা স্টেপে মার্কেট আমাকে একই জায়গার মধ্যেই বলে দিচ্ছে যে কখন ডাইভারজেন্স কখন হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্সের কারণে দিক পরিবর্তন হতে পারে অথবা একই দিকে মুভ করতে পারে তো মনে করেন আপনি জানেন না আপনি জানেন যে এখানে এসে এই পর্যন্ত মার্কেটটা আসলো আমরা এই পরবর্তী প্রাইসটুকু জানি না তাহলে কী হচ্ছে এখানে একটা হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে এই হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্সের ক্রিয়েটের কারণে আমরা তখন বলতে পারি যে হ্যাঁ এটা নিচের দিকে নেমে আসতে পারে ঠিক আছে এবং এর সাথে আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে আপনি যদি বামের দিকে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে কিছু আপনার রেজিস্টেন্স রয়েছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট রেজিস্টেন্স লেভেলে এসে আপনি কি পেলেন একটা ডাইভারজেন্সের ক্রিয়েট হিডেন ডাইভারজেন্সের ইন্ডিকেশান পেলেন তার সাথে সাথে এখানে আপনি আবার ক্যান্ডেলিস্টিক একটা প্যাটার্নও পেলেন তাই না আমরা জানি যে এই যে স্পিনিং টপ বা এখানে এই ধরনের আমরা যেটা পিন বার ক্রিয়েট করতে পারি ক্রিয়েট হয় প্রাইসের ক্ষেত্রে তার মানে এখানে একটা ডিরেকশান কনফিউজ স্টেপ রয়েছে উপরে যাবে না নিচে যাবে তাহলে আপনি জানেন না যেখানে উপরে যাবে না নিচে যাবে আপনি জানেন না যে এইখানে বাধা পেয়ে এখন কী রিয়াক্ট করবে বাট আপনি জানেন যে এখানে একটা হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হয়েছে তাহলে দেখেন এই তিনটা জিনিস একসাথে আপনাকে বলছে যে নিচে দেখে যাওয়া পসিবিলিটি রয়েছে উপরের দিকে যেতে হলে একটু কষ্ট করতে হবে এটা ভেঙে আবার এটা কনফিউজ মার্কেটে আবার হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্স সম্পর্কে যদি আপনার আইডিয়া থাকতো তাহলে কিন্তু আপনি পেয়ে যেতেন এটা নিচের দিকে যাওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি তো এইভাবে ডাইভারজেন্স এবং হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্স আপনার স্ট্র্যাটেজির সাথে অ্যামালগেট করে বা একসাথে লাগিয়ে আপনি কিন্তু খুব সুন্দর সাকসেসফুল স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পারেন এবার আসি আমাদের স্টোকাস্টিক দিয়ে একটা এক্সাম্পল স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটার একইভাবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা উপরের দিকে যাচ্ছে উপরের দিকে যখন যাচ্ছিল এখানে নতুন হায়ার হাই তৈরি করতে করতে যাচ্ছে বাট স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে নতুন হায়ার হাই তৈরি না করে একটা নতুন লোয়ার হাই তৈরি করেছে তাহলে এই যে আমাদের একটা বিচ্যুত দেখা গেলো এটাকে আমরা বলতেছি রেগুলার ডাইভারজেন্স এবং তার ফলস্বরূপ প্রাইসটা দিক পরিবর্তন করে নিচের দিকে নেমে এসেছিল এখন আমরা যদি হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্স খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে আমরা এখানে ডাউন ট্রেন্ডে রয়েছি ডাউন ট্রেন্ডে আমরা সাধারণত লোয়ার লো নিয়ে চিন্তা করে থাকি বাট হিড অ্যান্ড বলে আমাদেরকে উল্টা চিন্তা করতে হবে উল্টা চিন্তা করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই হাই থেকে এই হাইয়ের নিচের দিকে নেমে আসলেও এই ইন্ডিকেটারে কিন্তু এই হাই এবং এই হাই নিচের দিকে নেমে আসে না তার মানে একটা হিড অ্যান্ড ডাইভারজেন্স এখানে ক্রিয়েট হয়েছে তাহলে এখন আপনি দেখেন যে আপনি যদি এখানে দেখতেন প্রাইসটা এই পর্যন্ত আমরা জানি না যে
সব ইন্ডিকেটর 100% ভাবে কাজে লাগবে না সব ইন্ডিকেটর শুধু এইভাবে মুভিং এভারেজ ক্রস করলেই যা আপার ট্রেন্ড হবে মুভিং এভারেজ ক্রস করে নিচে দিকে গেলেই যে লো হবে বোলিজার ব্যান্ড আপার ব্যান্ড টাচ করলেই যে নিচে দিকে আসবে লোয়ার ব্যান্ড টাচ করলেই উপরের দিকে যাবে এটা 100% ট্রু কখনোই হবে না তো আমরা পরবর্তীতে যখন ইন্ডিকেটর নিয়ে আলোচনা করব তখন এই ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স তাকে সাথে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স এবং ইন্ডিকেটরে ব্যবহার করলে তখন দেখা যাবে যে খুব সুন্দর আপনি খুব সুন্দর সুন্দর ট্রিগারিং পয়েন্ট পেয়ে যাবেন তাহলে আমি আজকে যদি একটু সামারাইজ করি তাহলে ফার্স্টে যেটা বলবো যে হিডেন ডাইভারজেন্সটা খুঁজা খুব প্র্যাকটিসের ব্যাপার আপনি একদিনে দুই দিন এটা করতে পারবেন আপনাকে বারবার চার্ট দেখতে 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 আপনার মনের মধ্যে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে তখন আপনার এইভাবে আর লাইনও টানা লাগবে না ইভেন আপনার এই ইন্ডিকেটরও বসানো লাগবে না ইন্ডিকেটর কেন বসানো লাগবে এটা আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে বুঝতে পারবেন যারা প্রাইস অ্যাকশন ট্রেড করে তারা কোনো ইন্ডিকেটার ইউজ করে না কিন্তু তারাও কিন্তু একটা মার্কেটের ডাইভারজেন্স সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমি পরবর্তীতে আরও আলোচনা করবো বাট আপনাকে এটা প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি এখানে নতুন চার্ট খুলে বারবার প্র্যাকটিস করেন ডাইভারজেন্সটা যদি আপনি আগে মাস্টার করতে পারেন যখন আপনি ডাইভারজেন্সটাকে ধরতে পারবেন নর্মাল ডাইভারজেন্স যে লোয়ার লো হায়ার হাই লোয়ার লো হায়ার হাই আপার টেন ডেকাতে হায়ার হাই লোয়ার টেন ডেকাতে লোয়ার লো এটা যখন ধরতে পারবেন তারপরে আস্তে আস্তে আপনার চোখ ট্রেন্ড হয়ে গেলে তখন আপনি এই হিডেন ডাইভারজেন্সটাকে আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন আর এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে নর্মাল আমরা সাধারণত বলে থাকি যে হায়ার টাইম ফ্রেমে সব কিছুই রবার্টভাবে কাজ করে অর্থাৎ সেখানে ফ্ল্যাকচুয়েশন কম থাকে বলে আপনার ওই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে কাজ করে সেম টু ডাইভারজেন্স এবং হিডেন ডাইভারজেন্স যদি আপনি হায়ার টাইম ফ্রেমে এগুলো ইউজ করে থাকেন তাহলে সেগুলো আরও রোবাস্টভাবে কাজ করে অর্থাৎ ঠিকভাবে কাজ করে সো লোয়ার টাইম ফ্রেমে কে লোয়ার টাইম ফ্রেমে যখন আপনি ডাইভারজেন্স বা হিডেন ডাইভারজেন্স ইউজ করবে তখন একটু সাবধান থাকতে হবে আপনাকে কারণ সেগুলো সবসময় একই রকমভাবে কাজ করে না সেখানে এরোন আসার বা আপনার ফলস ট্রেড আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাহলে এখানে আমি এই জিনিসটাকে কী করতে পারি একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগাতে পারি বুদ্ধিমানের মতো এক নম্বর কাজ কী হতে পারে এক নম্বর কাজ হতে পারে শুধুমাত্র আমি ডাইভারজেন্স বা হিডেন ডাইভারজেন্সের উপর ডিপেন্ড করবো না আমি কী করবো এই হিডেন ডাইভারজেন্স বা ডাইভারজেন্সকে একটা স্ট্র্যাটেজির সাথে কম্পাইন করবো যেটা আমি একটু আগে বললাম যেমন ধরেন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা একটি আপার ট্রেন্ড রয়েছে আপার ট্রেন্ড করে সেই রিটেস্ট করে নিচের দিকে নেমে আসছে এখন রিটেস্ট করে যখন নিচের দিকে নেমে আসছে সেই করলো কি এই নির্দিষ্ট একটা সাপোর্টের কাছে এসে পৌঁছালো এই নির্দিষ্ট সাপোর্টের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে আরেকটা ইন্ডিকেশন কী দিলো এখানে একটা বুলিশ এনগালফিং প্যাটার্ন দিল বুলিশ এনগালফিং প্যাটার্ন দেওয়ার সাথে সাথে আমি আবারও কী দেখলাম যে এখানে এটা যদিও কি করছে আমাদের হায়ার লো ক্রিয়েট করছে কিন্তু এখানে কী করেছে ইন্ডিকেটারে লোয়ার লো ক্রিয়েট করেছে তাহলে আপনার এক নম্বর কনফার্মেশন ছিল এটা সাপোর্টে দুই নম্বর কনফার্মেশন ছিল এখানে বুলিশ ইন্ডিকেটার এখন নতুন একটা কনফার্মেশন পেলেন সেটা হলো ডাইভারজেন্স এটাকে বলছি আমরা হিডেন ডাইভারজেন্স তার মানে এখন ট্রেডটা উপরের দিকে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি এখন আপনি যদি এখানে একটা স্টপ লস দিয়ে উপরের দিকে ট্রেড নেন ট্রেডটা তো অ্যাটলিস্ট এই পর্যন্ত যাবে আবার যদি নতুন লেগ ক্রিয়েট করে তাহলে আর ওপরের দিকে যেতে পারে তাহলে এইভাবে আমরা একটা স্ট্র্যাটেজির সাথে এই ডাইভারজেন্সটাকে একসাথে লাগিয়ে আমরা নতুন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে পারি এবং নতুন কনফার্মেশন আমরা ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে সবসময় বলি যত বেশি কনফার্মেশন আমাদের দিকে থাকবে তত বেশি আমাদের ট্রেডটা সফল হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকবে আরেকটা জিনিস আমরা এখানে করতে পারি আমরা মাল্টিপল টাইম ফ্রেমের মাধ্যমেও কিন্তু আমাদের রিস্কটাকে লো করে নিয়ে আসতে পারি যেমন ধরেন এটা একটা হায়ার টাইম ফ্রেম এই হায়ার টাইম ফ্রেমে আমি দেখতে পেলাম যে আমাদের এখানে ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হয়েছে অর্থাৎ মার্কেটে এখানে নতুন লো ক্রিয়েট হলো অর্থাৎ হায়ার লো ক্রিয়েট হলো আমার ইন্ডিকেটারে লোয়ার লো ক্রিয়েট হয়েছে তার মানে আমি এখানে মনে করেন ফর এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পল খাতে বলছি এটা হলো একটা এইচ ফোর চার্ট এইচ ফোর চার্টে আপনি দেখতে পেলেন যে এইভাবে বা ডেলি চার্ট আপনি দেখতে পেলেন এইভাবে একটা ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট হয়েছে এখন যদি আপনি ডেলি চার্ট থেকে একটা ইন্ডিকেশন পেয়ে যান যে এখন উপরের দিকে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি তখন আপনি ধুম করে ছোট চাটে চলে আসেন ছোট চাটে এসে লোয়ার টাইম ফ্রেম ফর এক্সাম্পল ওয়ান আওয়ার চার্ট বা ফিফটিন মিনিট চাটে আসেন ফিফটিন মিনিট চাটে এসে আপনি দেখছেন যে প্রাইসটা অনেকক্ষণ ধরে এখানে মুভ করছে এখানে মুভ করছে তাহলে যখনই আপনি এখানে ব্রেকআউট দেখতে পেলেন আমরা ব্রেকআউট ট্রেড সম্পর্কে জানি যদিও না জেনে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করার চেষ্টা করব একটা রেঞ্জে মার্কেটের মধ্যে ঘোরার পর যখন এটা ব্রেক করে উপরের দিকে উঠে যায় তখনই আমি একটা ইন্ডিকেশন পেলাম যে এখন প্রাইস উপরের দিকে যেতে পারে কারণ আমি হায়ার টাইম ফ্রেম থেকে একটা ইন্ডিকেশন পেয়েছিলাম যে উপরের দিকে যাবে এখন দেখেন এখানে যখন উপরের দিকে যাবে সে কিন্তু অনেক দূর উপরের দিকে যাবে সে কিন্তু এখানে যদি আমি এটাকে এইচ ফোর চারটা ধরি তাহলে মানে এখানে চারটা ক্যান্ডেল রয়েছে তার মানে উপরের দিকে গেলে এখানে
জিনিসগুলো বললাম এগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনারা যারা ভিডিওটা কন্টিনিউয়াসলি দেখেন তারা মিস করেছেন কারণ আমাকে অনেকে ইনবক্সে প্রশ্ন করে থাকে যে এটা কেন হলো ওটা কেন হলো কিন্তু আমি কিন্তু আমার পূর্ববর্তী ভিডিওগুলোতে ওগুলো আলোচনা করেছি আপনারা আমাদের হয় পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখেন নাই কিংবা দেখলেও আপনারা স্কিপ করে করে দেখেছেন আমি এই জন্য বলতে চাই আপনারা স্কিপ না করে করে আপনারা কন্টিনিউয়াসলি দেখেন দেখলে যেটা সুবিধা হবে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আপনারা যদি একবারে বুঝতে না পারেন তাহলে আপনারা বারবার দেখেন বারবার দেখলে আপনাদের যেটা হবে আপনার আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে এখন দেখেন আমি এখানে যে স্ট্র্যাটেজির কথাটা বললাম আমাকে সবাই পার্সোনালি লক করে বলেন যে আমাকে একটা স্ট্র্যাটেজি দেন একটা স্ট্র্যাটেজি দেন এখানে তো আমি একটা সুন্দর স্ট্র্যাটেজি আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম যে কি স্ট্র্যাটেজি হতে পারে আপনি যদি ব্রেকআউট ট্রেড করতে চান তাহলে আপনি এখানে দেখবেন যে আপনি যে জায়গায় ব্রেকআউট করতে যাচ্ছেন সেই জায়গায় কোনো ডাইভার্জেন্স কিংবা হিডেন ডাইভার্জেন্স আছে কিনা যদি হিডেন ডাইভার্জেন্স বা ডাইভার্জেন্স থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ব্রেকআউট ট্রেডের দিক অলরেডি আপনাকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে এদিকে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি আছে তাহলে আপনি সেদিকে ব্রেকআউট ট্রেডটা নেন ওকে তাহলে এইভাবেই কিন্তু আপনি আপনার নিজের স্ট্র্যাটেজিটাকে আরও সুন্দর করে ডেভেলপ করতে পারেন তো আজকের এই ভিডিওটা আশা করি আপনাদের একটু হলে উপকার হবে এবং আমি আশা করবো আপনারা ভিডিওটা বারবার দেখবেন বারবার দেখলে সুবিধা যেটা হবে আপনাদের যে আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার না কারণ অনেকে বলেন যে আমি খুব ফাস্ট কথা বলে যাই ফার্স্ট কথা বলে গেলে আচ্ছা এখানে আমি একটা সলিউশন দিই অনেকে বলেন যে আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হয় কারণ আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার ভিডিওটা মানে বলে যাই আপনার ইউটিউবে যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে নিচে স্পিড কন্ট্রোল করা যায় আপনার যদি আপনাদের স্পিডটাকে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ করে দেন ওয়ানের জায়গায় নর্মালের জায়গায় তাহলে কিন্তু আপনি আমার কথাটা একটু আসতে শুনতে পাবেন আমি কেন একটু দ্রুত বলি কারণ আমি চাই না যে আমার ভিডিওটা অনেক বড় হোক বড় হলে যেটা হয় যে মানুষের ধৈর্য হারা যায় এবং ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আমি চাই যে একবারে কভার করতে যেমন আজকের ভিডিওতে আমি ডাইভার্জেন্স এবং হিরিয়ান ডাইভার্জেন্স সবগুলো একই সাথে কভার করলাম এটাতে আমার সুবিধা যেটা হলো যে পরবর্তী ভিডিওটা আমি একটু দেরি করে বানালেও যদি আপনারা এটা আত্মস্থ করে নেন যারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখছেন তারা যেটা করবেন আমার এই ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু আমি কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একটা করে প্রতিদিন একটা করে ভিডিও দিই না আমি কিন্তু অনেক দিন পর করে ভিডিও দিই তো আপনাদের বেটার হবে আপনারা দরকার হলে ভাগ ভাগ করে দেখেন পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করে দেখেন ভিডিওটাকে আপনাদের উপকারের জন্য বা আপনাদের ইউটিলাইজেশনের জন্য পরবর্তীতে আপনাদের যেটা সুবিধা হবে যে আমার এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনাদের কমপ্লিট আইডিয়া থাকে তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো বুঝতে সুবিধা হবে তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা ডাইভার্জেন্স এবং হিডেন ডাইভার্জেন্স চার্টের মধ্যে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন এবং যত বেশি আপনারা খুঁজে বের করতে পারবেন তত বেশি আপনারা সফল হবে ইন্ডিকেটার ইউজ করতে পারবেন অথবা প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং ইউজ করতে পারবেন সো ধন্যবাদ সবাইকে